Um, guten Morgen auch Uta, guten Morgen Yogesh. Guten Morgen, everybody. Guten Morgen, Morgen. Guten Morgen alle zusammen. Yeah. So I welcome you all for today's lecture. Ich heiße euch alle willkommen zur heutigen Session. Yeah, today we will study about the rubric Illusion Wealth from äh, Wahn Idee sei reich. Yeah, and also the medicines that come under it, we will differentiate between them. Und wir werden die in dieser Rubrik vorkommenden Arzneien differenzieren. And we will learn how to observe the patient of a particular medicine which come under this rubric. Und wir werden äh, lernen, wie wir Patienten beobachten, die spezielle Arzneien aus dieser Rubrik brauchen. Yeah. What shades a patient will show when he comes to your clinic if he belongs to this rubric? In welcher Weise ein Patient sich darstellt, wenn er in Ihre Praxis kommt und zu so now I welcome Yogesh Segal to start the session. Jetzt heiße ich Yogesh Segal willkommen mit dieser Sitzung zu beginnen. The Kent Report read the rubric is like this, Wealth Imagination. Genau, also das Erste, was ich immer mache, wenn ich ein Repertorium verwende, ist, dass ich mir die Rubriken anschaue und nachsehe, ist das eine Rubrik im Originalzustand oder wurde die verändert? Zum Beispiel sehen wir hier, wie die Rubrik im Kentschen Repertorium lautet. Ähm, so now the question is, Idee von. what is a patient? What is a patient? Was ist ein Patient? A patient lives in his imagination. Ein Patient lebt in seiner Vorstellung. Okay. Every patient, whoever comes to you, he has his imagination regarding his disease, regarding his life, regarding his family, regarding the medicine, regarding the doctor. Jeder Patient, jede Patientin, die zu Ihnen kommt, lebt in seiner oder ihrer speziellen Vorstellungswelt in Bezug auf sich selber, in Bezug auf seine Krankheit, in Bezug auf die Familie und Freunde, in Bezug auf die Arznei, in Bezug auf den Doktor. For example, if a patient says, I'm sick, I'm sick because of my family, this is his imagination. Wenn zum Beispiel ein Patient sagt, ich bin krank wegen meiner Familie, dann ist das seine Vorstellung. Or the patient says that I come to homeopathy because it is safe. Oder der Patient sagt, ich will eine homöopathische Behandlung, denn die ist sicher. It has no side effects. Sie hat keine Nebenwirkungen. This is his imagination. This is not a reality. He doesn't know whether he is away from the fact. There is no fact behind it. Das ist seine Vorstellung. Das ist ja nicht die Wirklichkeit. Er ist nicht in Verbindung mit den Tatsachen. Or a patient says that I have a doubt that I will get better or not. Again, this is imagination. Oder ein Patient kommt und sagt, ich habe Zweifel, ob es mir wieder gut gehen wird oder nicht. Dann entspringt auch das seiner Vorstellungswelt. So what we, what I understood from my practice, that the patient is away from the reality. In meiner Praxis habe ich verstanden, die Patienten sind fern von der Realität. Now we have to crack the imagination. What we are going to do is to crack the imagination of the patient. Was unser Anliegen ist, ist die Vorstellungswelt der Patienten zu knacken. Now, when we have to crack the imagination of the patient, we should keep away ourselves from imagination. Mm -hmm. Also Tracking oder Cracking, das habe ich nicht ganz genau verstanden. Crack. Crack. Okay, gut. Break open. Ja, yeah, open. Ja, yeah, okay, gut. Also, ähm, wenn wir da uns hineinbegeben in die Vorstellungswelt des Patienten und versuchen, die aufzubrechen, dann müssen wir selber gut achtsam sein, dass wir selber fernbleiben von Vorstellungswelten. What is, what is a homeopathic physician? We are not supporting the imagination by ourselves. We are cracking the imagination. We are opening the imagination. What is behind the imagination? Wir als homöopathische Ärzte unterstützen die Vorstellungswelt der Patienten nicht. Wir nähren sie nicht, sondern wir versuchen, die aufzubrechen und hineinzuschauen, was dahinter liegt. So that is why we have to be neutral. Deshalb müssen wir neutral sein. Not to say yes, not to say no, nothing. Weder Play. ja noch nein sagen, ganz neutral bleiben. For example, the patient says allopathy is very bad. 
zum Beispiel kommt ein Patient und sagt, Allopathie ist ganz schlecht. So I ask the patient, why you come to me? For what reason you come to me? Ich frage den Patienten, aus welchem Grunde kommen sie zu mir? I'm not here to judge whether allopathy is bad or good. This is not my job. Ich bin nicht hier, um zu urteilen, ob Allopathie gut oder schlecht ist. Darum geht es mir hier nicht. So, we have to be very clear that whatever imagination the patient is giving, we have to study it properly and to understand the origin of the imagination. Wir müssen uns also immer wieder ganz klar sein, was auch immer für eine Vorstellungswelt der Patient mit sich bringt. Es geht für uns darum, die richtig gut zu verstehen und zu erkennen, was liegt dahinter, worauf fußt die. Now, what is the most common imagination of the patient is homeopathy is very good. Die häufigste Vorstellung der Patienten ist, Homöopathie ist sehr gut. Shall I be happy? Wow, very good. Soll ich mich freuen? Oh, prima, gute Einstellung. Okay, so what I would, what I would like to understand From where he got this idea. Ich würde gern verstehen, woher kommt diese Ansicht, woher kommt diese Vorstellung des Patienten? Who told you homeopathy is good? Wer hat Ihnen das gesagt, dass die Homöopathie ist? So where you got this idea in the mind that homeopathy is good? This, this is my way to learn homeopathy, understand the patient. Woher kommt diese Vorstellung, dass Homöopathie gut ist? So lerne ich Homöopathie verstehen. Whatever a patient's, a patient's imaginations are prime for him, very prime for him. He believes his imaginations. Egal was der Patient für eine Vorstellungswelt hat, die prägt ihn, die ist vorherrschend, die, glaub, die glaubt er. Now here the patient has an imagination of something which he doesn't have, but he imagined that he has. Und hier in diesem Falle äh, hat der Patient eine Vorstellung von etwas, dass er es habe, obwohl er es in Wirklichkeit gar nicht hat. Or maybe he has, but he feels he has in abundance. Genau, vielleicht hat er das auch, aber er hat das Gefühl, er hat es überreichlich. For example, the patient says, I feel healthy. Zum Beispiel sagt der Patient, ich fühle mich gesund. Now, It is his imagination that he is healthy. Das ist seine Vorstellung, dass er gesund ist. So, maybe he is healthy, but he is but he is thinking as if he has abundance of everything. Genau, vielleicht ist er ja gesund, aber in seiner Vorstellung hat er Gesundheit im Übermaß, reichlich. So, why we take the rubric? How we understand this rubric in the patient? Wenn wir also diese Rubrik nehmen müssen, wir wissen, wie wir sie im Patienten verstehen. So the first thing is feeling. What is the feeling of a person who imagine that he has wealth? Das erste ist das Gefühl. Wie fühlt sich jemand, der das Gefühl hat, reich zu sein? Now, if the feeling is as if he is possessing a power by which he can achieve get whatever he wishes or wants das gefühl ist dass er im besitz einer macht oder einer kraft ist mittels derer er was immer er sich wünscht oder was immer er möchte erreichen kann oder bekommen kann now the question is if the patient is coming up coming to a homeopath to get treated Because he has imagination of wealth. Wenn jetzt ein Patient zum Homöopathen kommt, um sich behandeln zu lassen, und er hat diese Vorstellung von Reichtum, so after the medicine he say, oh, I'm poor now. Sagt er nach der Arznei, oh, jetzt bin ich arm. Now I'm a beggar. Jetzt bin ich ein Bettler. <lacht> Okay, so we are not going to change anything in the patient. Also wir werden nichts im Patienten verändern. So what is the change happen after the medicine? Welche Veränderung findet nach der Arzneigabe statt? The feeling, abundance feeling or the possessive feeling goes down. Dieses Gefühl von Übermaß äh, an Besitz reduziert sich. And because of that, 
the problem gets solved. The physical problem gets better. Und aus diesem Grunde löst sich das körperliche Problem. Das körperliche Problem wird besser. So, well, what wealthy feeling brings is sense of possessiveness. Um, dieses Reichtumsgefühl um, führt zu einem Gefühl von Haben, Besitzen. Start to feel as if he's a very important person. Er entwickelt das Gefühl, er sei ein ganz wichtiger Mensch. He's a bigger than everyone. He has something very important. Er ist he's größer a... als alle anderen. Er ist ganz wichtig. So he start compare himself. You know what is the bad idea? The bad idea in the mind about the patient is that he start he start like a child. Even the ch children, they start behaving as if every everything belongs to them. Er fängt an sich zu vergleichen. Was ist das Schlechte an dieser Vorstellung? Das sehen wir bei Erwachsenen wie auch schon bei Kindern. Die entwickeln das Gefühl, besser zu sein als alle anderen. Or, or a patient feels he can spend a lot of money on the treatment. He can spend a lot of money on the treatment. Oder ein Patient entwickelt das Gefühl, er kann viel Geld ausgeben für die Behandlung. And he needs attention from the doctor. Und dass er Aufmerksamkeit benötigt vom Arzt. So the first feeling comes when you have a wealth with you, power. You feel you can possess anything in the world. Wenn man also so ein Reichtumsgefühl hat, so ein Gefühl von Macht, dann bringt das zusätzlich ein Gefühl, dass man alles haben kann auf der Welt. Now, it means a patient imagines that he possesses something, qualities, position, status. Das bedeutet, ein Patient hat die Vorstellung, dass er etwas besitzt. Das können Eigenschaften sein oder eine bestimmte Rang oder Status oder eine bestimmte gesellschaftliche Position. Which only he is having and it is only he can enjoy it exclusively. Und dieses, was er besitzt, hat nur er und er ist der Einzige, der das exklusiv und ausschließlich genießen kann. So, what one gets out of possession? It gives warmth and a feeling of fulfillment. Was hat man von diesem Besitzgefühl, von dieser Besitzgier? Sie erzeugt Wärme und ein erfülltes Gefühl. So, what is the language of the patient? Was ist die Sprache des Patienten? Doctor, actually I have enough. Doktor, ich habe genug. I am short of nothing. Mir fehlt es an nichts. I, have, I can buy anything I like it. Ich kann mir alles kaufen, was ich will. Or I'm the only one who can, you know, I'm the only one who can tolerate the problem. Oder ich bin der Einzige, der das Problem ertragen kann. My body has power. Mein Körper hat Kraft. So when a patient is talking about it, about the rubric, he gives his own version, imagination, that he has something in the, like a power, resources, money, by which he can help himself. Also ein Patient im Zustand dieser Rubrik äußert sich in einer Form, dass er uns vermittelt, ich habe genug, um mit was immer es ist, umzugehen. So, fulfillment, something is, okay, like, uh, you know, in a, in, a, in a small age, I achieved this. Erfüllung. Also in einem kleinen Zeitraum kann ich das erreichen. And to share it with anyone is something like leasing one's treasure of wealth. Und das mit jemandem zu teilen ist wie die eigenen wertvollen Schätze zu leasen, äh, zu teilen, dass man äh, ja, lass uns mal weitersprechen. One store of pleasure to put oneself to a great loss. I mean that if you have something you like to share with somebody. Also wenn ich etwas habe, äh, einen großen Vorrat von irgendetwas, dann teile ich das gerne mit jemand anderem oder mit anderen. Now what happens, for example, if a patient tells you that even though I'm sick, but 
still whenever i see somebody needy i give some money to him was ist zum Beispiel, wenn ein Patient erzählt, ich bin zwar selber sehr krank, aber immer wenn ich jemanden in Not sehe, gebe ich dem gerne was. When I see somebody needy in the street, I give some money. Wenn ich einen Bedürftigen auf der Straße sehe, gebe ich ihm Geld. But why he gives money to a needy person? Warum gibt er einem Bedürftigen Geld? You must think, you may think that, oh, he's a nice person. Man könnte jetzt denken, es ist einfach ein netter Mensch. No, he is giving because he has wealth. Nein, er gibt, denn er selber hat Reichtum. If he has wealth, he thinks it's better to give somebody, share with somebody. Und da er Reichtum hat, glaubt er, dass es besser ist, den mit anderen zu teilen, jemand anderen etwas zu geben. And he feels that by giving the money, what he is going to achieve by giving the money to a beggar. Und was glaubt er denn, kann er erreichen, wenn er einem Bettler Geld gibt? A kind of satisfaction. Eine Art von Zufriedenheit, Befriedigung. That he, that today he had done something very nice. Und heute hat er dann etwas sehr Nettes, sehr Schönes, Gutes getan. You know, whole day he feels very good. Und den ganzen Tag fühlt er sich better. sehr gut. He would tell his wife, he would tell his friend, he would feel very good whole day. Erzählt es, er erzählt es seiner Frau und seinen Freunden und fühlt sich den ganzen Tag sehr gut. But, but when he is after giving the money, he feels that his problem will get better. Und er hat das Gefühl, wenn er jemand anderem Geld gibt, wird sein Problem dadurch besser. So what, he, what, he, like, so what he feels, enjoy. A patient enjoy when he share his money with a beggar or with somebody in the street. Was fühlt er? Es ist eine Freude, ein Genuss, wenn er sein Geld mit jemandem Bedürftigen auf der Straße teilt. It reduces the pain. Das reduziert den Schmerz. So the other feeling is overflowing with one's possession and keenness to share. So always there is a feeling of giving something to somebody. Das, das andere ist dieses Gefühl, so viel zu haben, dass es überfließt, dass man es im Überfluss hat und dass man es teilen möchte. So then we can apply the rubric benevolence. Dann können wir die Rubrik Großzügigkeit anwenden. Maybe you have applied this rubric benevolence in the practice. It's a part of wealth imagination. Vielleicht haben Sie die in der Praxis selber schon eingesetzt. Das ist ein Teil dieser Rubrik Wahnidee, reich zu sein. But the patient is patient doesn't know. I mean that no one has come to my practice and told me, uh, Yogesh, give me medicine because I am benevolent. <laughs> Aber der Patient ist sich dessen nicht bewusst. Also es ist noch nie einer zu mir in die Praxis gekommen und hat gesagt, Yogesh, bitte geben Sie mir eine Arznei, denn ich bin so großmütig. Then how I apply this rubric? Wie kann ich die Rubrik dann anwenden? Patient doesn't know he's benevolent. He doesn't know the repertory. Der Patient weiß nicht, dass er großzügig, großmütig ist. Der Patient kennt das Repertorium nicht. But he does action. Patient is doing some action. Aber er handelt. Now a patient, you know that when you are doing something good, either you hide it or you tell to everybody. Wenn man etwas Gutes tut, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man versteckt es vor der Welt oder man erzählt es jedem. So there are two kind of people when they do something good for some other person they don't tell anyone they secretly secret zwei arten von menschen die einen tun anderen etwas gutes aber machen das heimlich sagen nix but there are people who when they do, when they do a little bit even if they give 2 euro they want to tell the whole world like if they have given the million of rupees Und dann gibt's wiederum andere die, selbst wenn sie nur eine Kleinigkeit geben, wenn sie nur zwei Euro gegeben haben, dann wollen sie das der ganzen Welt erzählen und tun so, als hätten sie eine Million verschenkt. Now to reach to benevolence, we, I ask the patient, what is the most thing which makes you feel sensitive? Are you sensitive about something? Um diese Rubrik der Großzügigkeit oder Großmut zu erreichen, frage ich die Patienten, was gibt es ähm, wo sie sich richtig gut mitfühlen. Then the patient says, yes, I'm very sensitive if I see somebody in the street, 
asking for money when i see the people who have no clothes when i see the people they are you know begging in the street i feel very sensitive i want to, to give something to them falsch übersetzt nicht äh, womit fühlen sie sich richtig gut sondern die frage ist worauf sind sie besonders empfindsam oder besonders empfindlich und wenn diese rubrik anzuwenden ist dann erwidern die patienten ja also wenn ich jemanden sehe auf der straße der bedürftig ist der was nicht hat dem kleidung fehlt oder essen fehlt oder sowas darauf reagiere ich besonders stark And then I asked the patient if this sensitivity was there before the sickness or after the sickness. Und dann frage ich den Patienten, hatten Sie das schon bevor Sie krank wurden oder ist das erst danach entstanden? So that's very important question that you are asking the patient about the sensitivity after das ist, the sickness. Das ist ganz wichtig, dass wir den Patienten nach der Empfindsamkeit fragen, worauf reagieren Sie besonders stark? Like for example we have a rubric injustice cannot support. Wir haben zum Beispiel die Rubrik erträgt keine Ungerechtigkeit. Now the patient I this this first I arise first I ask a question are you sensitive about something in the life then the patient says yes I'm sensitive about injustice or the patient says I'm I'm sensitive about poor people I'm sensitive about cruelty I'm sensitive about many things in the world he can explain you. Also ich frage den Patienten immer zuerst, gibt es etwas in ihrem Leben, worauf sie besonders empfindlich reagieren? Und dann können die Patienten antworten, ja, zum Beispiel ähm, bin ich besonders empfindlich auf Ungerechtigkeiten oder ich bin besonders empfindlich auf Grausamkeit oder ich reagiere besonders empfindlich auf dieses oder jenes, die verschiedenen Bereiche. So my, my question is, Isabelle Gross, that if the wealth imagination is coming because the patient is sensitive towards the poor people or it is because of the disease. Meine Frage, Isabel, ist jetzt, ist der Patient empfindlich ähm, auf arme Menschen aufgrund seines Gefühls von Reichtum oder hat es zu tun mit der Erkrankung? Ich denke nach. I'm still thinking. Okay. Uh, Hagen, uh, Dorothy. What do you say? Was sagen Sie, Dorothy Hagen? Or maybe again Isabella. Aufgrund okay. seiner Idee, dass er reich ist. Due to his idea that he is wealthy, that he's rich. But why we are taking during the disease then? Because when a patient is sick, then we are applying this rubric. Aber warum nehmen wir diese Rubrik, während der Patient krank ist? Wir nehmen die ja, wenn jemand zur Behandlung kommt. I don't care what he does in his life. I'm not care, I don't care about his life. Pattern. And I only take care that what he does during the sickness. So this balanced feeling is coming because he's sick or because he has money. Genau. Also mir ist ja im Prinzip sein Leben völlig egal. Ich will ihn ja nicht in seinem Leben behandeln, sondern ich kümmere mich um die Erkrankung, unter der er leidet. Deswegen ist immer wichtig zu wissen, ist das entstanden seit der Erkrankung oder hat er das, weil er einfach wirklich reich ist. So I think my idea is that you know that what happens when you become sick then emotional changes start coming emotionally you change emotionally. Wenn, wenn sie krank werden wissen sie dass sich das in der regel auch auf der gemütsebene auswirkt sie verändern sich sie ver bekommen andere gefühle and emotionally you start thinking about the people around you your family your brother your mother your neighbor It is the emotion which comes out during the sickness. Und sie fangen auch an über ihre Familie, ihre Freunde, ihre Nachbarn nachzudenken und die Emotionen, die sich dann entwickeln, die haben zu tun mit der Erkrankung. For example, a patient says, I don't want to die because I'm worried about my children. 
zum Beispiel sagt ein Patient, ich will nicht sterben, denn ich sorge mich um meine Kinder. So before the sickness, he was not emotionally involved with the children or after the disease, he started emotionally involved with the children. Er war vorher emotional nicht groß verbunden mit seinen Kindern. Das begann erst nach Eintritt der Erkrankung. So what we realize that the patient, the, the moment they become sick or they, they get disease, they get emotionally involved with the people around. In diesem Fall wird also offensichtlich, dass dieser Patient oder diese Patientin ab Eintritt der Erkrankung äh, emotional in Verbindung geht mit seiner Umwelt. For example, I have two T-Shirts or five T-Shirts at my home. The moment I become sick and I see somebody has no clothes, I give two T-Shirts to a poor person. Also angenommen, ich habe zu Hause zwei T-Shirts oder sagen wir mal fünf T-Shirts äh, und ich, bei mir beginnt eine Erkrankung und dann sehe ich auf der Straße jemanden, der bedürftig ist, dann schenke ich dem sofort zwei meiner T-Shirts. And when I ask the, when I ask the person, why you give two T-Shirts to a poor person? Why? Warum? Und dann frage ich den Patienten, warum haben Sie diesem bedürftigen Menschen zwei T-Shirts geschenkt? Oh, I had enough. Oh, ich habe genug. Enough T-Shirts. Ich habe genügend T-Shirts zu Hause. How many T-Shirts you have at wie, home? Wie viele T-Shirts haben Sie denn zu Hause? Fünf. Five. Fünf. This is wealth. Only five is too much for you? Yes, I have five T-Shirts. Two I gave to the poor person. Das ist Reichtum. Ehrlich? Fünf T-Shirts sind reich? Ja, ich habe genug, ich habe so viel, ich habe zwei hergegeben. And then you feel very good because you are sick, your emotions are settling down and you like it. You enjoy. Man, man fühlt sich dann sehr gut, die eigenen Emotionen beruhigen sich, man fühlt sich sehr gut, sehr zufrieden. Is it a good quality or bad quality to help somebody? Ist das eine gute oder eine schlechte Eigenschaft jemandem zu helfen? Now, we create imagination as if, as a doctor, very good person, very nice, it's very good, this is wrong. Wenn wir selber in eine Vorstellung gehen und denken, oh, das ist so ein guter Mensch, das sind so viele Wohltaten, die der vollbringt, das ist sehr gut, dann ist das falsch, das sollten wir nicht tun. So what is my imagination? What should be my imagination, Monika? Ah. Was soll denn meine Vorstellung sein, Monika? Du, zwei. Monika zwei. Monika Nummer zwei. Monika Nummer zwei. Vom, vom Haltern. <lacht> oh, da habe ich jetzt keine Antwort drauf momentan. Oh, presently I have no answer to your question. Okay, I will, I will think this is a stupid person. Ich könnte ja auch denken, das ist ein dummer Mensch. Why you want to give somebody two T-Shirts, even if you have five? Stupid, stupid idea. Warum wollen Sie jemandem zwei T-Shirts geben, wenn Sie selber fünf haben? So eine dumme Idee. Okay, this is a stupid idea. Das But for dumme and, Idee. And also another thing, this is selfish. Und noch this was is, anderes, das ist selbstsüchtig. And Janis, why selfish? Warum selbstsüchtig, Janis? Weil ähm, äh, die, die Tatsache, dass er die zwei T-Shirts schenkt, bringt ihm mehr als dem Menschen, dem er das geschenkt hat. Because the fact that he gave away two T-Shirts is benefiting him more than the person who actually received the shirts. Ja, yeah, in which way, Janis? You are right. Ja, Janis, du hast recht. Auf welche Art und Weise? Weil er sich äh, erhaben erfüllt. Er fühlt sich als, als noble Person. Because he feels uh, like a noble person. He feels sublime. Yes. He's a noble person. He's an exclusive person. He cares about the people. And the God will, God will gift him something. Yeah. Or he will benefit by God. 
ja, er ist ein edler Mensch, er ist ein großzügiger Mensch, er hilft anderen Menschen und das wird ihm nutzen. Gott wird ihn dafür belohnen. So, friend, what we have to learn today, that every action or everything a patient does towards other person of the family or friend or unknown person is for his own benefit. Wir müssen also, also was wir heute lernen können aus der heutigen Session ist, egal was jemand anderen tut, ob es der Familie ist, Freunden oder jemand Unbekannten, Bedürftigen auf der Straße, er macht das immer zum eigenen Wohlergehen, zum eigenen Nutzen. Because like for example, there are many businessmen in India, they open a charity house. Es gibt in Indien zum Beispiel Viele Geschäftsleute, die so ein Wohltätigkeitshaus eröffnen. Charitable, Kankan House, Charitable, something doing charitable after the business money. They are spending some money on the charitable. Das karitatives, gemeinnütziges, wohltätiges, mildtätiges. It is just because it's, not, it's just feeling that they have enough money and they can do something good for the human. Die haben einfach das Gefühl, sie haben so viel Geld, so genug Geld, dass sie für die Menschheit etwas Gutes tun. And then they get awards by the, by the or people. They get, oh, very nice person. Und dann kriegen sie äh, Lob von den Menschen um sie herum. Ach, so ein netter Mensch. So, it could be real, but when a patient is sick, it is not real. Es kann echt sein. Wenn aber jemand krank ist, ist es nicht echt. So, if he finds no one there whom he share his wealth, he becomes sad and remain restless until he gets one to give somebody. Und wenn so jemand niemanden findet, mit dem er seinen Reichtum teilen kann, wird er traurig und bleibt unruhig, bis er jemanden findet. Maybe you have not heard or maybe you have heard That I have patients, they say, Doctor, in my house, I have so many shoes. I don't know what to do with them. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder nicht, aber ich hatte zum Beispiel Patienten, die sagten, Doktor, wissen Sie, ich habe so viele Schuhe zu Hause. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit denen tun soll. Sometimes I have so much food in my house, I don't know what to do with that. Manchmal habe ich so viel Essen daheim, dass ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. So you can ask the patient, give something to me. Man kann dann natürlich zum Patienten sagen, ja, geben Sie mir was ab. Wenn Sie so viele gute Schuhe haben, vielleicht passt mir davon ja auch was. Das ist also die eine Seite, Sie zeigen Ihren Reichtum. Die andere Seite hat zu tun mit der Quelle, aus der ihr Einkommen stammt. Now, if the income reduce, he has not so much wealth, then only generosity comes. Wenn das Einkommen abnimmt, wenn jemand nicht mehr so reich ist, reich ist erst dann ähm, kommt die Großzügigkeit ins Spiel. And then maybe when the third level is, when the money reduce, Then, it, then he will not give any money to anybody. Then the poverty feeling comes. Die dritte Ebene ist, wenn der Reichtum noch mehr abnimmt, dann gibt er irgendwann gar niemandem mehr etwas. Dann äh, macht sich das Gefühl von Armut breit. So there are two rubrics now. First I show you benevolence, I told you, and now generous. Es gibt also zwei Rubriken. Ähm, Groß, Großzügigkeit, äh, Großmut, das eine und jetzt haben wir Großzügigkeit. Es tut mir leid, mein Radar ist defekt. Ich kann es gerade leider nicht genau sprach, zweisprachig nachschauen. Benevolence, benevolence and Generosity. Generous. Genau, also großzügig. Now what is the difference between benevolence is the first stage when he likes to give everything to the people. Very open. Benevolence is very open, but das, generosity is second stage. Das Großmütige, das ist das erste Stadium. Wenn er so reich ist, dass er einfach verteilt an alle, dass er mit allen teilt und ganz großmütiger Geber ist, 
großzügig, zu großzügig ist das zweite Stadium. Now, being generous is to decide whom to give and whom not to give. Wenn man großzügig ist, dann entscheidet man schon, wem gebe ich was und wem nicht. So who is benevolence together? Benevolence, wohlwollend, gütig, das erste Stadium. Could you repeat the question, please? Yeah, who, I mean, that out of the uh, two rubrics, if we club, who, uh, which remedy covers the both? Also, von, aus den beiden Rubriken, welches Mittel deckt beides ab, sowohl das Wohlwollen, Gütige wie auch das Großzügige? So we see Nux Vomica and Opium. Wir sehen hier Nux Vomica und Opium. Now Opium is, I mean that, how we understand Opium. That Opium has no wealth, but how they are generous and how they are benevolent. Wie verstehen wir Opium? They do Opium, practically in their life. What they Opium do. hat kein Reichtum. Opium uh, ist großzügig, großmütig. Uh, was tun die in ihrem Leben? So, Opium will give the money when he, there is an extravagance, when he feels that, okay, he has done something and he will not do too much because of fear of extravagance. So, he will not share too much. Ja, opium gibt, aber Opium hat Furcht vor Extravaganz, deswegen gibt er nicht im Übermaß. Er gibt aber nicht zu viel. So, Opium will do one time, two time, then stop. Opium gibt ein, zwei Mal und dann hört er auf. And Nuxvomica only think about it, but do nothing. Nuxvomica denkt zwar darüber nach, tut aber nichts. So never expect anything from Nuxvomica. Also von Nuxvomica braucht man niemals etwas erwarten. He only thinks that he, he has to help the people. He is very kind person, but he is not a noble person. Er denkt, dass er Leuten helfen sollte. Er denkt, er ist ein sehr freundlicher Mensch, aber er ist nicht nobel. Nicht so when a patient only feels that he has to help the people, for example, a patient comes and say, I always have a feeling that I must help people. Or I always feel that, oh, I have to help the people. There are so many people around the world who are not eating the food. I, I must go and help the people, but I'm not, but he is not really doing it, only feeling it. Das ist, wenn ein Patient kommt und erzählt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss den Men der Menschheit helfen, den Menschen helfen. Ich habe ständig, mache ich mir darüber Gedanken, es gibt so viele Leute, die nichts haben, denen Kleidung fehlt, denen Essen fehlt, denen sonst was fehlt. Und ich habe ständig das Gefühl, denen müsste ich helfen. Aber er tut es nie. Er denkt nur darüber nach. So, when a patient who has a wealth feeling, what happens with that person? Egotism. Wenn jemand dieses Gefühl von Reichtum hat und aber sich so verhält, dann haben wir es zu tun mit Selbstsucht. Wealth brings ego. Reichtum lässt das Ego wachsen. So Platina, Sulfur, Calcarea, Veratrum are the four remedies who have ego and wealth. Platina, Sulfur, Calcium Carbonicum und Veratrum sind die vier Mittel, die Ego und Reichtum haben. What is the wealth of Platina? Was ist der Reichtum von Platina? Knowledge. Wissen. Platina always feels he has abundance of knowledge. He knows everything. Platina hat immer das Gefühl, unendlich reich an Wissen zu sein. Platina glaubt, er weiß alles. He has all the information about remedies. Platina hat alle Informationen über die Mittel. And that is why he has ego. Platina has ego because of possession of, of knowledge. Deswegen ist das Ego bei Platina so groß, denn Platina fühlt sich im Besitz des Wissens. And what is the, what is the wealth of sulfur? Was ist der Reichtum von Sulfur? 
Sulfur has perseverance, a strong perseverance that he can he can tolerate the problem. Nobody can do it. Sulfur has Ausdauer, Hartnäckigkeit, Ausdauer. Sulfur can a problem aushalten viel besser als jeder andere. In Calcarea, Calcarea has an ego because he is exclusive. Calcium has an ego, then calcium is exclusive. So what Calcarea says? Was sagt Calcium? I'm the only person, I'm the only person who never gives up. Ich bin der einzige Mensch, der niemals aufgibt. I'm very strong. Ich bin sehr stark. Then what is Veratrum? Und Veratrum? Veratrum has a feeling of only one feeling that he has a power of God within him. Veratrum hat dieses eine Gefühl, dass die Kraft Gottes mit ihm ist. And that is the ego of Veratrum. Das ist das Ego von Veratrum. So, Calcarea is the one who doesn't want to depend upon anyone because of the wealth feeling. What is wealth of Calcarea? Power. Calcium ist das Mittel, das von niemand anderem abhängig sein möchte. Und das kann es durch dieses Reichtumsgefühl, dass der Reichtum besteht in Kraft, in Macht. You know, the difference between sulfur and calcarea, the sulfur talks about money, bank balance. He has enough money in the bank. Der Unterschied zwischen sulfur und calcium ist, dass sulfur spricht, Sulfur spricht über seinen Kontostand, Sulfur spricht davon, dass er genügend Geld auf der Bank hat. And because of that he can afford any treatment. Und dass er aufgrund dessen sich jedwede Art von Behandlung leisten kann. And cal but Calcarea has a wealth uh, regarding the power in the body. He has power, not the money. He is not talking about money, he is talking about power. Calcium hingegen spricht nicht über Geld. Calcium hat Kraft. Calcium spricht über die Kraft. So the calcarea will say that, see, doctor, still my hands can work. My hands can work. My body can work. I can lift myself. Calcium I don't, sagt, schauen don't Sie mal. need anybody help. Doktor, schauen Sie mal, meine Hände funktionieren noch. Ich kann mich noch aus eigener Kraft aufstellen. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann das alleine. And till I, till I remain Uh, till I remain alive, I wish that I should work with my hands like this. I, I want to work with my hands. Ich wünsche mir, dass ich solange ich lebe mit meinen Händen arbeiten kann. Ich will mit meinen Händen arbeiten. But the sulfur says, I have money. I have enough money, but I'm afraid this money will go away, then what I will do? Sulfur sagt, ich habe Geld. Ich habe genügend Geld. Ich habe nur Angst, was ist, wenn das Geld verschwindet? Was mache ich dann? Another feeling which can comes to those people who have wealth is contentment. Ein anderes Gefühl, das Menschen mit, mit Reichtum entwickeln können, ist Zufriedenheit. They are not afraid. They die, haben think keine, die haben keine Angst. Everything, everything is okay with them. Die haben das Gefühl, es passt schon so alles. And if we club delusion wealth and contentment, we have phosphorus. Wenn wir die Wahnidee, reich zu sein, mit der Zufriedenheit kombinieren, kommen wir zu Phosphor. So Phosphorus is a contentment. Not too much, oh, I have enough. I can be, no, nothing to worry. Phosphor hat Zufriedenheit. Survive. Phosphor hat nicht zu viel, aber es ist zufrieden. Ich weiß, es reicht zum Leben. Ich muss mir nicht keine Sorgen machen. Then important feeling, that how important they are. Dann gibt es dieses Gefühl von Wichtigkeit, wie wichtig sie sind. They are, they are exclusive, like calcarium. Dieses Exklusive, wie Calcium. So he never had felt to ask anybody in the life. I, so what is the language of calcarium? I have never needed, I never needed anything in my life to go to anybody for help. Genau, was ist die Sprache? Wie drückt sich das sprachlich aus? Calcium sagt zum Beispiel, ich musste noch nie im Leben zu irgendjemandem hingehen und um Hilfe bitten. But Belladonna, a Belladonna patient doesn't have hesitation to have wealth. Ein Belladonna Mensch zögert nicht, sich Reichtum anzueignen. If the wealth is coming, he can have it more and more. 
Wenn Reichtum zu ihm kommt, dann nimmt er das gerne und auch immer mehr. It doesn't matter how it comes. Völlig egal, auf welchem Wege es zu ihm kommt. So where we put Belladonna? Wo tun wir also Belladonna hin? Anybody tells me where we put Belladonna? Sagt mir jemand, wo wir Belladonna hin tun? If Belladonna has wealth, what he will do, still he will do. Was macht Belladonna, wenn er Reichtum hat? Was macht er trotzdem? Okay, uh, first we see if somebody has wealth. Wir schauen mal, wenn jemand Reichtum hat. Fear of poverty. Furcht vor Armut. Now you see here why I give the combination. In fear of poverty, Belladonna is not there. So that is true. Belladonna has no poverty feeling. Bei Furcht vor Armut ist Belladonna nicht enthalten und das ist wahr. Belladonna fürchtet Armut nicht. So what Belladonna does, he enjoys his wealth. Was macht Belladonna also? Belladonna genießt den eigenen Reichtum. He enjoys. He doesn't, it doesn't matter to him whether there is a money is, will go tomorrow or not go. Till he has wealth, he has to enjoy the wealth. Belladonna ist es egal, ob das Geld morgen auch noch da sein wird oder nicht. Solange der Reichtum vorhanden ist, wird er genossen. He doesn't care whether he has money tomorrow or not money tomorrow. Today he is wealthy, he must eat. He must enjoy. Er macht sich keine Gedanken, ob er morgen auch noch reich sein wird oder nicht. Heute ist er reich, heute muss er essen, heute will er genießen. So, Belladonna is benevolent. Belladonna is also wohlwollend, gütig. So, when Belladonna is giving charity, he enjoys it. It is for enjoyment, not selfish. Und wenn Belladonna gibt, dann gibt er das, weil es ihn freut. Nicht, weil er irgendwie das für das eigene Ego braucht. So, what Belladonna does with the wealth? Was macht he Belladonna mit dem Reichtum? He enjoys gambling. Er geht spielen. Er genießt es, Glücksspiele zu machen. So if you give Belladonna money, we'll find him in Casino. Gibt man Belladonna Geld, findet man den im Casino. And after he loses everything from the Casino, you still feel him happy. Wenn er im Casino alles verloren hat, ist er hinterher immer noch glücklich. So if somebody tell the Belladonna patient, you had the money, you spent the money in gambling, now you have nothing, what will you do? Wenn also jemand zu Belladonna sagt, Mensch, du hattest so viel Geld und du hast alles verspielt, jetzt hast du nichts mehr, was tust du jetzt? Nothing, I will sleep and we'll see tomorrow what happens. Nichts, ich lege mich jetzt erstmal schlafen und dann schauen wir mal, was morgen passiert. Now, when a patient is coming to me, how I reach to this script? Wenn ein Patient kommt, wie How do I know this is a Belladonna patient sitting in front of me? Wie erreiche ich dieses Skript? Woran kann ich erkennen, dass das ein Belladonna Mensch ist, der vor mir sitzt? Because Belladonna is telling about his disease, about his symptom. For example, he has a headache, he has sinus, he has fever, he has cough. How I will bring this this information about passion for gambling? Weil der Belladonna-Patient zum Beispiel, der kommt ja und erzählt mir von seinen Symptomen. Vielleicht hat er Fieber und Kopfschmerzen und eine Nebenhöhlenentzündung und Husten. Wie kriege ich den denn dazu, dass er mir von seinen Spielen erzählt? Belladonna-Patient tells about this rubric in the beginning. Belladonna erzählt von dieser Rubrik immer gleich am Anfang. Immediately. Sofort. Any idea, Janis? How Janis. Belladonna This rubric, passion for gambling. Ja, was? Irgendeine Idee, wie Belladonna das ausdrückt, diese Leidenschaft fürs Spielen? Also ich, äh, ich kenne von meinen Belladonna-Patienten, dass häufig, äh, indem sie erzählen, was sie alles ausprobiert haben an Behandlungen, wo sie, alle, wo sie überall hingegangen sind, um äh, 
um wieder gesund zu werden. Also sie berichten, was sie alles schon gemacht haben. Well, in my Belladonna patients, I frequently notice that they tell me to how many places they've already been, how many kinds of therapies they've already tried, what they've undertaken to become better. Yeah, but where is the word gambling? Yeah, <coughs> aber das Wort spielen habe ich noch nicht gehört. You cannot, you cannot make gambling just visiting the casinos. Spielen kann man ja nicht nur im Casino. Naja, na das, das Wort ähm, Gambling ist ja, naja, ich, ich, ich probiere das auch, es kann mir nicht schaden. Also ich mache das, also ich mache das, ich mache jenes, ähm, ich probiere alles. So. Well, um, in, Gambling in the sense that the patients try out many different things in the sense of it cannot harm me. You know, but it might benefit me. So I'll, I'll try this and I'll try mm -hmm. that and I'll try that. Yes, Janis, you are right, but with the money. Ja, Janis, du hast recht, aber mit dem Geld. So the patient says, I spent a lot of money with various treatment. Still, I, still I want to put money on you. Der Patient sagt, ich habe schon so viel Geld ausgegeben mit den verschiedenen Behandlungsmethoden, aber ich will auch noch bei Ihnen Geld ausgeben. So, if I ask the patient, if, but if I, if I don't, if, if I'm not able to treat you, you will lose your money. <coughs> Then? Also, ich kann dem Patienten sagen, nun, ich bin gerne bereit, sie zu behandeln, aber wenn es mir nicht gelingt, dann haben sie Geld verloren. Then the patient replies, I have already spent too much money, money, not the trial, I have already spent too much money on other treatment, then it is not a problem to spend more money To, for the result. Um, der Patient sagt dann aber, ach wissen Sie, ich habe schon so viel Geld andernorts ausgegeben, um Hilfe zu finden, dann macht es auch nichts, jetzt noch ein bisschen mehr Geld auszugeben. So, I'm, so the patient is trying on you with money, not free. I didn't understand that sentence, I'm sorry. Yes, uh, the patient is trying with paying money to the doctor, not free. The, the sense of not free, I couldn't get. No, no. Okay, without, he's not coming, he's not coming to the doctor for, to take the treatment without money. Not free treatment. Ach so. But mm -hmm. he's paying the money to the doctor. Mm -hmm. Also, der kommt nicht und möchte irgendwie kostenlos behandelt werden, sondern der kommt und ist bereit zu zahlen. So, in gambling, the money is involved. Im Glücksspiel spielt Geld eine Rolle. So what I mean to say that Belladonna is the only one who has the wealth, who has the money and likes to spend it lavishly. He doesn't mind it. Was ich, worauf ich hinaus will, ist Belladonna hat das Geld und Belladonna gibt das Geld aus und es gibt das Geld reichlich aus und das macht ihm nichts. Because he has no fear of poverty. Denn Belladonna hat keine Furcht vor Armut. So those Who have fear of poverty, please try to understand those who have fear of poverty, they mind, they mind how much to give and how much not to give. Diejenigen, die eine Angst vor Armut haben, die machen sich Gedanken darüber, wenn sie etwas geben, wie viel sie geben und achten darauf, dass sie nicht zu viel geben. So Calcaria has fear of poverty. Calcium hat Furcht vor Armut. Sulfur has fear of poverty. Sulfur hat Furcht vor Armut. But Belladonna has no fear of poverty. So there are many who doesn't have fear of poverty, though they have wealth. Belladonna hat keine Furcht vor Armut. Es gibt viele, die keine Furcht vor Armut haben, obwohl sie reich sind. So for calcaria and sulfur, it is very important to save the money. Für Calcium und Sulfur ist es sehr wichtig, Geld zu sparen. So up to a level they spend the money, but after that they stop. Sie geben Geld aus bis zu einem gewissen Grade, danach hören sie aber auf. So we take 